。我来找你，也不是因为方案的事，其实是有些其他的事，想请谭司令行个方便。啊。你有求于我，好，只要我能做到，我一定做。也不是什么大事，我想请婉清担任我的外文秘书。婉清也答应了，谭司令这边没问题吧？呃，如果是工作需要的话，我可以在商务印书馆给你找一个通晓五国语言的秘书，这不是更合适吗？婉清精通日文、英文。而且以穆家的关系，谭司令以后想和工部局打好交道的话，婉清也能帮上忙。也对。行，明天让穆小姐来上班吧。如果她一个人不行的话，我再给她找个帮手。我和婉清自小便认识，我很了解她。她分内的事一定会做好。我这就去告诉婉清，先替婉清谢过谭司令了。啊，不客气啊。真是早了不起。吃点，等一下要上班了。好。啊，老爷，喝粥呀。啊，好。王耀，刚才谭司令来电话，想让婉婷去做你的外文秘书，手续都已经办好了。师伯，嗯，我跟谭司令说的，明明是让婉清去的呀。啊，谭司令说。晚清为母亲守孝在身，加上绑架的事，觉得对不住晚清，所以他觉得还是让婉婷去做你的外文秘书，免得大家尴尬。这个谭司令，还真是出尔反尔。光耀啊，其实晚清、婉婷这两姊妹啊，做你的秘书。用谁都可以的，用得顺手就好呀。夫人，哎，司令部的外文秘书对英文、日文，包括国文，要求都非常高。婉婷现在恐怕难以胜任。光耀哥哥，我在上学的时候学习是不怎么好，可是我现在已经很努力的赶上了。而且你都不让我试试，怎么知道我不行啊？婉婷小姐，这是工作，不得儿戏。光耀啊，侬可不知道，婉婷用起功来哟，哎呦，聪明的不得了啊！你呀，就给婉婷一个机会吧。嗯。光耀哥，既然婉婷想试，就让她去试试吧。反正我今天也累了，刚好休息一下。就是啊，婉清，你看你这两天脸色都不好了。自从从日本回来以后，被你母亲的事情忙来忙去的，也太累了。正好我炖了上好的血液，等炖好了，一会儿给你送过去啊，补一补。谢谢崔姨，不要客气。光哥哥，你多吃一点，一会儿我们还要去上班呢。我吃饱了。你们慢用。啊，啊，爸爸妈妈，我也走了。哎，光耀哥哥，等我。光耀哥哥，光耀哥哥。
，我帮你开车门吧。开车。只要你肯帮我，我就给你一万大洋。两万。谭森，今天这茶有点淡。哦，那我回头去看一下，换一个。三万，三万总行了吧？莫小姐，请吧。五万，我给你五万。坦色，倒茶。司令，你这是要出去啊？哎呦，五万小姐来了。喂，今天不是第一天上班吗？怎么人没来啊？少装算了，我有话问你，老地方见。好。哎呀，临门一脚的时候还被人截了胡，你妹妹这么做真的太过分了。别演戏了，你知不知道当这个秘书对我来说有多重要？我当然知道，在司令部当秘书，你在穆家的地位就完全不一样了。知道你还这样，是不是穆婉婷给你钱了？不错，还真被你猜中了。但是你妹妹出手真的大方，我无法拒绝。谭司令。当初是你费尽心思要与我合作，还和我约法三章。这第一条就是互相信任，一致对外。没想到现在为了这点小钱就忘恩负义。这哪是小钱呢？五万大洋啊，不拿白不拿呀、啊。为母亲守灵的那一次，我还以为你是个可靠的盟友，没想到你这么快就忘恩负义。道不同不相为谋，以后我们各走各的路。